வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிச்சு போட்ட சிக்கன் நூடுல்ஸ் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து பிளெயின் நூடுல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து கோதும மாவில் பண்ண நூடுல்ஸ் குக் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து தண்ணியில் வந்து குக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த நூடுல்ஸை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் தண்ணி வந்து கொதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நீங்கள் வந்து நூடுல்ஸ் சேருங்க இல்லைனா ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் இருந்தால் வழு வழுன்னு ஆகிடும் அதனால் கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நீங்கள் நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா சேர்த்துட்டு ஒரு குச்சிலையோ இல்லை கரண்டிலையோ வந்து எல்லா பக்கமும் தண்ணி படுற மாதிரி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வந்து நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் வந்து நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா வெந்து வெந்துருக்கு இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துடலாம் நம்ம வந்து இதை வடிகட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை தண்ணியில் வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி விட போகிறோம் அப்போ தான் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம எண்ணெயும் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து இதை எடுத்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு பச்சை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த டைம் முடிஞ்ச உடனே உடனே வந்து மாற்றிடுங்க தண்ணிலேயே வச்சுருக்காதிங்க தண்ணிலேயே வச்சுருந்தால் கூட வந்து அதிகமாக வெந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கொல கொழப்பாக ஆகிடும் அதனால் வெந்த உடனே நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து பாத்திரத்தில் வேறு பாத்திரத்தில் வந்து மாற்றிடணும் தண்ணியிலே வச்சுருக்காதிங்க ரொம்ப நேரம் இப்போ பாருங்கள் அதை வந்து நூடுல்ஸை வந்து தனியாக எடுத்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து மாற்றுறேன் மாற்றிட்டு பச்சை தண்ணியில் நம்ம வாஷ் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து இது பச்சை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்த உடனே நல்லா ஆரட்டும் நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வரைக்கும் இது வந்து நல்லா வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு நல்லா ஆறி வரணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம காயெல்லாம் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது அது வந்து பிசு பிசுன்னு ஒட்டாமல் நல்லா இருக்கும் உடையாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய குக் பண்ண நூடுல்ஸ் வந்து தயாராகிடுச்சு இப்போ அதை எடுத்து வச்சிடலாம் தனியாக அடுத்து வந்து இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் வந்து நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெறும் வந்து மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் தேவைக்கேப்ப உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து அதை எண்ணெயில் போய் பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் எண்ணெய் சூடானவொன்று சிக்கனை வந்து இது கூட சேர்த்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சிக்கனை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஆறினோடனே நம்ம வந்து அதை வந்து போன்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெறும் சத பகுதி மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்து இந்த நூடுல்ஸில் சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா எலும்போடு இருந்துச்சுன்னா நம்ம நூடுல்ஸ் கடித்து சாப்பிடும்போது அது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அதனால் இது ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஆறினோடனே நம்ம வந்து கையாலேயே இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா பிச்சு எலும்பெல்லாம் இல்லாத மாதிரி எடுத்துகிட்டு வெறும் ஃப்ளெஷ் மட்டும் நம்ம எடுத்து நம்ம இந்த நூடுல்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் மற்ற காய்கறிலாம் பார்த்திங்கன்னா கேப்சிகம் எல்லோ கேப்சிகம் ரெட் கேப்சிகம் க்ரீன் கேப்சிகம் கொடமிளகா இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த நூடுல்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கு அதுக்கப்புறம் கேரட் வந்து இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக மெல்லிசாக அழகாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸு ஒரு பத்து பீன்ஸு வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கு அப்புறம் கேபேஜ் வந்து ஒரு கால்வாசி கேபேஜ் வந்து இந்த மாதிரி அழகாக தேங்காய் பூ மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து ஒரு வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்குன ஒரு வெங்காயம் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து இந்த மாதிரி அழகாக நான் போன்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஒரு பத்து பூண்டு வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து கார்னிஷிங்க்கு பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கு இந்த நூடுல்ஸ் செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்மளோட குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கடாயில் வந்து மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தால அதை வந்து நம்ம இப்போ சேர்க்குறோம் இது எல்லாமே வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் நூடுல்ஸ் நூடுல்ஸ் சேர்க்குற வரைக்கும் நம்ம காய்
நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருந்த காயில் பார்த்திங்கன்னா குடமிளகாலாம் நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் பச்சை குடமிளகா அதுக்கப்புறம் சிகப்பு மஞ்சள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது குடமிளகாலாம் சேர்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன நம்ம சேர்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா கேரட் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கேரட்டும் சேர்த்துட்டு பீன்ஸ் வந்து நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருந்தோம் அந்த பீன்ஸையும் நம்ம இது கூடவே சேர்த்துடுறோம் சேர்த்துட்டு இப்போ பாருங்கள் அடுப்பு வந்து ஹை ஃப்ளேமில் தான் இருக்குது நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லலாம் எதுவும் வைக்கலை பீன்ஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம வந்து இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட போகிறோம் இப்போ இந்த காய்க்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து உப்பு இந்த காய் வேகிறதுக்காக நம்ம வந்து சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு இப்போ பாருங்கள் கேபேஜ் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் அந்த கேபேஜும் நம்ம இது கூட சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் காயெலாம் வந்து அதிகமாக வேக விட்டுடாதீங்க இந்த நூடுல்ஸ்க்கு வந்து காய் வந்து கொஞ்சம் பச்சையாக கடிச்சு சாப்பிட கிரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நூடுல்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஹை ஃப்ளேமில் நம்ம ஜஸ்ட் அந்த எண்ணெயில் வந்து ஒரு சாட் மாதிரி பண்ணிட்டால் போதும் ரொம்ப குக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து ரிச்னஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸு அதுக்கு வந்து டூ டீஸ்பூன் வந்து சில்லி சாஸ் நம்ம சேர்க்குறோம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பச்சை மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ சில்லி சாஸ் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதுவே உங்களுக்கு காரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் பெப்பர் மட்டும் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு போதும் ஸோ நம்ம இப்போ டொமேட்டோ சாஸு சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் இதெல்லாமே நம்ம இது கூட சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துருக்கோம் வினிகர் எதுக்கு சேர்க்குறோம் பார்த்திங்கன்னா காயெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்குது அதனால் வந்து அதுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சேர்த்துருக்க காயோட கலர்லாம் மாறாமல் அந்தந்த கலர் வந்து அப்படியே நல்லா ரிச்சாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம வினிகர் வந்து இப்போ சேர்த்துருக்கோம் இப்போ காரத்துக்கு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பெப்பர் பவுடர் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ காயெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கியாச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம குக் பண்ண வேணாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் வெங்காயத்தோடு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து இப்போ இது கூட சேர்க்குறோம் இது குக் ஆக ரொம்ப நேரம்லாம் எடுக்காது ஸோ ஜஸ்ட் இதை போட்டுட்டு ஒரு சாட் பண்ணி விட்டுடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட காய் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இது கூட சேர்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி பிச்சு போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த சிக்கனை வந்து இப்போ இது கூட சேர்க்குறோம் ஸோ சிக்கன்லேயும் நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டு தான் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருக்கனால காரம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் சிக்கன் சேர்த்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும் நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணால் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல கலரும் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மிளகாத்தூள் ஒரு பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வந்து ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம நூடுல்ஸ் போட வேண்டியது ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே வந்து நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக ஒட்டலை நம்ம தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் எண்ணெயெல்லாம் போட்டு நம்ம குக் பண்ணனால நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா கிரெயின்ஸ் வந்து தனித்தனியாக இருக்குது எதுவுமே ஒட்டலை ஸோ நம்ம இப்போ போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த கடையிலலாம் வாங்கினா கொல கொழப்பாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி எதுவுமே உங்களுக்கு இருக்காது நீங்கள் வந்து தைரியமாக நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் வந்து கிளறி விடலாம் ஸோ இப்போ நூடுல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா அடியிலேருந்து எடுத்து கிளறி விடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆன ஒன்று உப்பு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா உப்பு கம்மியாக இருந்துட்டால் நல்லா இருக்காது ஸோ ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ வந்து நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம காயெல்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நூடுல்ஸை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ காரெல்லாம் வந்து நல்லா தூக்கலாக தான் இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து உப்பு மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ம
இப்போ கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை வந்து நீங்கள் போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சூடாக சர்வ் பண்ணலாம் டொமேட்டோ சாஸ் கூட சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா காரசாரமாக நல்லா சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்துடும் இந்த நூடுல்ஸை வந்து டொமேட்டோ சாஸ் கூட நான் வந்து சர்வ் பண்ணேன் இதை வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் சாப்பிட்லாம் பிச்சு போட்ட சிக்கன் நூடுல்ஸ் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி கூட தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ